Iceland is almost unique in world history. When the country was first settled in the late 9th century, it was not rent from any native population. No human blood, at least, had ever been shed on its soil. As anyone who has read the sagas will know, the centuries that followed were not quite as peaceful. But in time, Iceland became a colony of Norway and eventually of Denmark. It did not attain full independence until 1944 and had never in its 60 years as a nation state had any military forces. Not until now, that is. In the wake first of the Balkan crisis and then the war in Afghanistan, some Icelandic politicians believed it necessary for the country to show a higher profile, at least in the peacekeeping missions of Iceland's allies. In 2004, this resulted in a number of Icelanders being sent to Afghanistan in the form of the very first Icelandic military peacekeeping force ever. At the helm of the Icelandic forces was Commander Sigurdsson, known to his friends as Hully and nicknamed the Bulldozer. Commander Hully was an air traffic controller who had served in Kosovo, but who otherwise had no formal military training. Nevertheless, he was now in charge of a base with 1,700 men under his command. <laughs> But it's not all work and no play. Part of NATO's mission is to develop relations with the native Afghan population. And Commander Halley has his own ideas about how this should be carried out. Number one, set up a small chicken farm. <laughs> Yes, 
Very, very where, nice. Where, where to buy chicken? Uh, uh, we will buy for you. Yes? Okay. Uh, a specialist yeah. Afghan chicken. Afghan chicken, chicken. Are they, uh, okay. <laughs> yeah. Asian yeah. chicken. I want yeah. Asian chicken with eyes like this. <laughs> no? Sure. You will should make a room for that. Yes? Special. Yeah, the small house and the small yeah, garden. Yes. And give them water and food. Get water, food yeah. and grass. Nú er málið komið á það stig að, að vendarlega á morgun eða hinna þá munum við byrja hér að smíða hænstakofan. Ég er búin að gera hér samning við, við, við heimamennum út og hænstanna og að þetta er sem sem markmið að reyna að koma upp þessum um pútum hérna. Ég vona bara að drepast ekki, við erum með svo mikið að þyrlum og, 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 og flugvélum öllu stærðum og gerðum og, og ég hef verið hérna engar staðfjöldar nema svona frekar nærri því þar sem flugvélum er þú þannig. Ég vona að þetta dreipist ekki allt ræsla þegar, þegar ég, ég er bara að setja þær hérna niður henni og það kemur bara ljós. Þetta er nú svona hlýst og bara, bara stemmt þetta og þetta vekur umræður og menn hafa gaman með að skoða þetta og þetta er svona aðeins mannlegt sko að hafa eitthvað svona ykkur ykkur sér í, í þessu umhverfi sko. Ég hef verið náttúrulega þekktur sem við sko sem hænsna komandirinn sko fyrir næsta. En það verður að hafa það það sem það er allt í reyn. Svo er þetta hörgull á tækjum hjá okkur ennþá og, og aðeins í mannskapi er ekki mikið en þetta er alltaf að gera sig. Mikið betur að menn áttu von á. Ég verð nú að segja það er endur eins vel að, að þjóðverjunni sem voru hérna fyrir þeir höfðum ekki dvælum ekki að trúa okkur, við fundum, fundum við því. En það var ekki bara að þeir ekki trúa Íslendinga, þeir höfðum bara ekki trúa því að það gæti verið hægt að setja saman hér úr svona mörgum þjóðum til þess að leysa þá af því að þeir höfðu séð um alla hluti hérna og voru með okkur undrum aðeins og þeir höfðu bara ekki trúa því að, að þetta fyrirkomulega myndi vir, virka sko. Ég finn núna sko hjá herjónum að, að við erum að vinna okkur sess sem að við höfðum ekki menn, menn sko sjá það að við getum alveg fungjara sko. Og ég finn það bara að gafar mér að, að Það lítur enginn á mig öðru sem heldur sem, sem menn við fullgildan meðalli náttúrulega. Since the Icelanders who went to Norway for two weeks basic training before they left for a potential danger zone in Afghanistan were not part of any Icelandic military force, they were effectively armed civilians in uniform. However, while still civilians, according to the Icelandic government, these newly trained men were expected to defend themselves like soldiers. Hérna erum við með alls konar vopn. Hérna er til dæmis drifilli minn. Pétur. Og með því höfum við tvö hlaðin magasín. Það eru alls konar vopn. Það er ekki það fyrir allir eftir í bara frá hvaða þjóð. Það eru finnarnir. Finnarnir eru með þessar. Við erum með Óskarifla, AG3 og svo þeir sem eru að vinna eins og þeir sem eru að mála þeir geyma skampusurna sína hérna eftir líka. Hérna er einhverja skampusur og hérna eru skampusur. En öllu jöfna eigum að bera þær á okkur. Þannig að niður þá þurfum við svo líka að hafa með okkur þurfum og vaktinni þurfum að hafa skotildu vestin og hjálmana. Ef eitthvað skildi komið upp og þá er ólátt að þurfum að lappi upp í þér. Það erum við náttúrulega ekkert í þetta að gera, sko. Það þurfum að fá tvær vikur, tveggja vikna þjálfun, sko, í Norri, sem að náttúrulega nýtist okkur mjög vel, sko, en, en mættalega erum meira. Þetta er svona algjör grunn vopna þjálfum sko, en maður er náttúrulega enga mín tilbúin til að takast á við eitthvað. Þú veist að það kemur eitthvað heavy duty upp á sko, við náttúrulega enga mín tilbúin að takast á við það sko. Þannig sé, ég veit, ég veit samt í hvora, í hvaða átti ég á að beina riflinum sko. 
Þetta er mjög einfall líf, maður til þess aldrei að hafa ekki í hvað fötma fyrir á morgnana eða, eða hvort það er einhverju félagsfundir eða eitthvað á kvöldin. Þetta þessi veiki Kabul Express, það er mjög ítalegt skákmótu upp háan sem menn fá svona yfir fyrstu, einhvern tíðan fyrstu tveim einhvernum. Þetta er svona, menn fá maður kveisu og, og snögga niðurgang, mikið kapluk oft út af herbyggjunum og, og inn á snifti gámana, flestin á. Og það er svona kannski ákveðið veðbanki gangi þegar nýja menn koma og hvenær fá þeir Kabul Express. Við erum að vinna hér í sérhæðum flugvallastörfum og, og við erum að sinna hér verkefnum sem að aðra natúrþjóðir eigum við erfitt með að sinna. Og kannski einmitt vegna þess að við erum, við erum ekki með atvinna hér menn en við erum samt með menn sem erum vanir að vinna í hér umhverfi. Þannig að við höfum báða hliðarnar. Við höfum bæði borgarlöfliðina og, og herhliðin og þekkingu á þau báðum. Og þess vegna eins og ég hef sagt oft áður að Ísland, Ísland er hinn fullkomni tengiliður í uppbyggingastarfi þar sem að menn eru að, að byggja upp stríðsjáð lönd og koma þeim yfir í borgarlega farveg að þá eru Íslendingar alveg hinn fullkomni lingur þar inni. Svo er rauð svæði hérna víða líka og við erum nú að koma hér inn og eitt eftir um að byggja. Og rauðu svæðin eru með virkum, virkum jarðsbyndum og þessar byndur eru þannig að það er einhvern nokkur einasti leið að sjá þeir. Með bjarum augum þannig að það er einhvern að varast þeir. Ef við þetta stíð út úr bílnum að það ferði ekki út af, út af veginum. Það, það er aldrei að vita hvað er þessar byndur leynast. Alltaf mánu þegar við tristu bara ekki Jarðsprengjuleitinni hjá þessum aðeirum sem að aðeirum standa. Það eru saminu þjóðnar, undirverktakar hjá þeim. Og okkur hefur nú ekki fundist þér svona neitt mjög fagmannlegir alltaf. Það er svona undarlegt að horfa á menn að leita jarðsprengjum og bara raka jörðina með hrífum. Það er ekki mjög svona tröstvegindi. Þetta var nú óapnu daginn hérna, það sprengdi inn að þessu löppina. Inn að þessu leita mann. Skópustarinn okkar, hann var að stytta sér leið og steig á eina, mistu fótin og dó nokkru dögum sérna. Hann er búinn að búa hér í alla sína tíð og þekkti þessa leið. Það var bara óheppin þennan daginn. Við erum nú einhverja sprengingu hérna í þar síðustu nótt. Svaka bombu. Það er rauglega verið einhver jarðsprengi eitthvað hérna út á. Út á hérna. Dógrasi, við vitum ekkert, við vitum ekkert meir, örugglega hundur eða eitthvað, gengið verður spurt, eða bara afgani, það er að stytta sér leið, það kemur við stverið sko. Það er 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 það actually have any idea themselves what to expect. Íslendingar heima hafi ég raun ekki hugmynd um hvað við erum að gera hér og þá hvort í almenningum í oftu tíðum ég að vera alþingismann. Við höfum nýri dæmi um það að alþingismann hafi verið að stíga í pontu og nýta í þetta verkefni 
og okkar störf sko á þess að tína sig hvað við erum í raun að gera og ekki einu sinni sko að leggja sig ekki svona fram og reyna að tína sig þetta og það er náttúrulega svolítið svona gráðlegt og reyndar ekki mjög fælegt Maður skilur þetta fólk alveg sko þetta er, ég held líka þetta sem fólk er misskilingur í þessu fólk sé að horfa á þetta að við séum að fara að berjast það sé svona stríð en þetta eru bara reglu sem nátt og gerir og menn þurfa að vera að vopna þér og við erum bara að fylgja þeim ég er ekki fann yngar til að berjast og ég vil helst ekki þurfa að nota þetta nefn ég ítur stöður sig Mér skilst að þessi ætla stiðis á okkur að við hlaupum ekki bara í burtu sko að við stöndum og stöndum og berjumst Það er það að getur komið hrýðverkamenn inn og ógnað þér persónlega hvað ætla þú að gera Bara leggjast niður og láta að skera þetta hausinn eins og hefur nokkuð verið gert. Apparently, the short training session in Norway did not entirely prepare the Icelanders for combat, and it was therefore essential to give them some extra lessons on how to handle their weapons and the enemy. The Icelanders are about to go to the Jahalabat Road, or Road Violet, as the military calls it. We are on Violet now, right? Yes. Yeah. Þetta er hættulegasti vegurinn sem er hérna. Það var flestir árið þannig á okkar fólk fyrir gerða hér. Ykkur springi árum sér, eða skota árum sér. Við þurfum að hafa svona augun opin og ekki að stoppa. Vegir liggja til að ráta. Engin ræður för, hugur leit af hljóður á mátta, er lóu orð á för, og lauf sér stæn á garð sér skjá, og gleði kvitts í blænum, þá voru hjöftum heit og ör, og hamingi í okkar bænum. Íslendingar hafa aldrei verið ógnir nokkuð. Við höfum aldrei farið með vopn til nokkuð í þjóð. Það er mest okkur ekki síðan þú hættum að vera vítingar. Þið vitið að fyrst að vera að koma sér í góða stöðu. Þið lærðu þetta hérna stöðu á Normanónum. Ekki? Jú. Nei, þið eru ánægðið með líðurinn, þá með alveg verið í honum. Við finnst hann betri í raunum verðu. Það var það svona boxara stelling. En þið eru búin að læra þess að það skuli bara halda eitthvað við hana. Það munið það að þið takið þessu svona upp og ef þið ekkert að hreyfa hana neitt. Bara takið það einu sinni, þá er það bara fast, tilbúið. Og þið dræðið byssuna, þá á hún að vera hérna fyrir framan ykkur. Svo þið sjáið byssuna og mótaði hana. Hvert fer hann? Stekkar hann bak við bíl eða bak við hús eða hvert fór hann? Hvar er hættan? Það er svona höfi, við svona hérna fyrir framan okkur, drögum makisinnið upp og látum puttan til að stýra makisinnið inn í. Þá er aðal reglan sú að fara niður á hnið, þið eru að skjóta og garga. Kafur! 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 Það heyrist ekki því ykkur. Það er víkingarskapi. Þetta heyri ég ykkur. Kafur! 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 Það eftir að koma. Kafur! Lifa sig inn í þetta. Kafur! Það skilur ég hvað við með að hafa byssuna fyrir framma sig. Þið getið alveg hortað á skotmarki og þið sjáið alveg hvað byssan er. Þá verður ekkert að leita neitt. Ekki eins og normið er kennd okkur. Það var alveg út í höll. Góð það. Það var hérna, við sem hérna, veltinni hérna og... Hvert fór hann? Á. Það er hér. Þykir smæsum.
It was not an easy task trying to have a modicum of control with little or no information on how they were supposed to proceed. After the practice session has ended, children rush into the area to collect used ammunition. They take it back home to make various items which they then sell to supplement their family's meagre incomes. While the children are busy finding scrap metal, the soldiers are not quite so sure how to occupy their time. <laughs> Icelandic and forces from other nations run Kabul Afghanistan airport with equipment and machinery provided by NATO. A deal was made with the Germans before they left that they would leave behind the security equipment and lend it to NATO. So if you're not over there, then you're not taking me there. Oh, well, a store, store refill. So we got a store somewhere. So I'll pass it. So I found that part of the hotel. Part of the hotel, and we're not getting a night. And that day, we're about two months later. Corny fast. That all the lie. And so they were going to fire me. And we're going to sell one of the best rooms. So I'm going to run a tour through my own. Og ég held að henni líði ekkert mjög vel hérna heima þegar hann er að hlusta á fréttir og heyra að menn séu skotnir hérna og svo framvegis. So what does an Icelandic armed civilian do when he's confronted with danger? Has anything in his two-week training course prepared him for this? En turnin er hérna en alveg á hérna mörgum svæðisins þannig að Á nættuættum þá tek ég hérna, tek við mörgur hjálm og hérna, vopni sem við eigum. Um daginn þegar þjóðverðnir voru fara þá tóku þeir, það var sína hluti sem þeir áttu og þar á meðal var hérna lásinn inn á næstu hæð fyrir neðan sem maður hleypur inn í turnin og öryggis myndað vel. Þannig að maður vissi ekkert, allir gátu lappað að nota og inn og maður gæti ekkert fylst með hverju voru. Þá var ég svolítið smykkur. Það er alltaf búið að traffíkinn var búin og eitthvað var þrjúleiti og þá svona var ég að lesa mína bók og var svona eiginlega að dotta. Þá heyrði ég eitthvað umgang niðri. Eitthvað rask. Ég mér leið nú ekki vel. Ég spratt á fætur og hérna tók rauffyllin og setti maka sínið í. Það hlóði hann nú ekki en svo bara sat ég og hlustaði og ég var alveg búin að ákveða hvar ég ætlaði að staðsetja mig ef að ósamið byrja að þetta væri að koma í heimsókn og svo bara beið ég og beið beið svona hálftíma þrjú kostar eða mér fannst að vera það og ég var að velta því fyrir mér hérna kosta ég var orðin gjörsamlega töðaklaður og breyta því sem komu morgun eftir ég var að segja um þetta og ég var orðin algjörur töðaklaður og þeir vildu meina það að ég hefði gert nákvæmlega hárrétt og 
Ja, vel kui Petra Vera, Õrgu Mässi, mille loes Petra õhtis. Having got the required documents, the Icelanders returned satisfied that they were better armed. But most of them were seriously lacking in experience. Það er svakalega gaman. Þetta er svona interessant líka að fá að prófa mismöndi og opna. Sitt lítið hverju. Það er mjög ólík en skemmt þetta að prófa þetta og finna hvernig þetta er lætur. Þetta er keldingarbyrðið fyrir þetta. Það var 4,56 mönd. Nei, þetta er sjö sektir. Because I'm left-handed, they always shoot this way. When we were shooting in Norway, I was always black on this side of the face because uh -huh. it shot this way. Uh huh. No, it's this way. Það er bara spurning hvort maður að við hitt eitthvað. Ég meina, þetta er bara sjálfsvart, sko. Þetta er allt bara til að geta varið sjálf á mér, sko. Ég, ég veit ekki, ég, þeir sem eru að segja að hérna, við eigum að gera þetta aðeins að bera á vopn, þeir bara veit ekkert hvað er að tala um. Að ég ætla ekki að standa hérna og láta drefa mig, sko. Án þess að taka allavega einn með mér. Það er alveg hreinlínur. One of the high-ranking, though inexperienced, soldiers, Major Iverson, found himself at the center of an important rescue operation, removing a small bird from the garrison office. He made the task look easier than it actually was. Major, I was talking about Sir Rosona, who did it again. He paid him a high tax of fifty, and he was doing his film without quite a very good actor. He thought he didn't get a banana in it. Þá þarf maður að fóa hatti sinn, það er allt lúsur dókistættir. Seventeen days after their arrival, the heroism of the Icelandic troops does not go unnoticed or unrewarded. So, Kaya community for Kamanum. Aten, shun! Oh, salud! Salud! Attention! Gentlemen, today is the 17th of June, the National Independence Day of Iceland. We have now 60 years of independence, and uh, the Icelandic uh, Ministry for Foreign Affairs, the Icelandic Crisis Response Unit, in cooperation with me as a commander, Kaya, we have decided to promote three of the Icelanders for job well done in Kabul. And I call out the names. First, I call Frederick Mao Jonsson. Steinar Axelsson. Three of the men are given an extra stripe for their uniforms. Ingi Thor Thorbjörnsson. 
Now we'll change so to Icelandic gentlemen and uh, read a document which, which comes with uh, your promotion. Tour, Virðinga Finnst, Hallgrimur Sigurðsson, Commander, NATO, Multinational Force, Kabul, Afghanistan International Airport. It was never fully explained what they had done to deserve this promotion. The Icelanders also know how to enjoy themselves, though perhaps not in true Viking style. chicken country hits number one. The few women at the garrison received quite a lot of attention. Although, as it turned out, not all of them were unreservedly praised. The Soviet Union invaded Afghanistan in December 1979, and the US and other countries poured arms into Afghanistan to help fight the Soviet invaders. But when the Soviet soldiers left in 1989, the country was hardly newsworthy. Then, suddenly, after September 11th, 2001, all Western eyes at least looked again to Afghanistan. This time, the invasion was looking for only one man, Osama bin Laden. What the ordinary Afghanis were doing, or how they'd been devastated by decades of fighting, was a secondary issue. <laughs> Sprengjusvæði hér um allt, það var ekkit hreinsað, ekkit gelt bara 
Shield. Auðvitað með því að búa hérna á kampnum að þá getur maður ekki ekki kynnt sér þetta alveg til hlítan eins og maður vill og það náttúrulega ekki nokkur leið að tala við konu hérna því að við vorum varaðir við því að aldrei nokkur tíma hann hefur verið í bæ að reyna að tala við konu þetta því það getur hlotið alveg hræðilega örlög fyrir á eftir. Þannig að svo mynd sem við náum að mála okkur það sem við byggjum á bókum og það sem við spurjum kallmennina út í sem að vinna hérna. Ég held að þetta sé bara alveg líf. Ég held að sé bara alveg skelfilegt að vera kona í Afganistan. One thing Iceland has in abundance is fresh water. Piped directly into homes from underground springs, 100% fresh water is a luxury that Icelanders only remember when they go abroad. In Afghanistan, however, clean water is hard to come by. Upplunin er, þetta er hún að skýta lækurinn sem hún er kalla góður Ísland. Það er bara skýta lykt hérna og það er ekki mjög, hún er ekki mjög hreinis á. Þetta hlýtur að vera bara lægsta sem hægt er að koma að stíðis og að drífa fötur sem uppur og svo. Þetta er ábyggilega eina vatnir sem þau hafa þetta í borginni. Peter tries to familiarize himself with the customs and social laws of a community that is dramatically different from those that obtain in Iceland. He reads from an account called The Bookseller in Kabul by Norwegian journalist Asni Seastad. The desire of women for love is a taboo in Afghanistan. It's both prohibited by the patriarchal society and by the Afghani clergy. People may not meet, fall in love or choose their spouses. Love has very little to do with romance. On the contrary, it can be considered a serious crime that may even be punishable by death. Those who step outside the constrictions will be killed in cold blood. If only one of the two offenders is punished, it is invariably the woman. The Icelanders at the base are rather cut off from Afghani daily life. On this occasion, one of the Icelandic Peace Corps, a firefighter, is invited to the home of a man who works alongside him at the camp. He is hoping to gain an insight into everyday family life within the native community. Fighting is no good. No good. We don't like fighting. Too much fighting, we see. All Afghanistan is wrong. 25 years fighting, but we don't want fighting another. During the Taliban era, kite flying, a national pastime for children, was made illegal. After the Taliban regime fell from power, the ban on kite flying was symbolically lifted. The Taliban also banned any taking of photographs. But when the soldiers arrived with their digital cameras, the children could hardly contain their excitement.
Despite over two decades of war, some of the people here are still optimistic about the future. Yes, as I uh, privately, my, myself, I'm uh, satisfied from your work, from your uh, help to our people. Yes, I, I'm uh, personally uh, happy. Opt yes, I'm optimistic because it's my country, it's my homeland. I love it. Þannig að við Men heyrðu í sprengjunum menn að koma yfir. Og það var kom tilgynning að ég held rétt fyrir miðrætti. Bara um að það væri bönkjar allan. Það sé allir að fóru út í bönkjarinn og í skotaldu vestum og með riflana og hjálma. Og að menn er að taka sig til og fara út og maður veit ekkit hvað gerðist. Er þetta árás á völdin okkar eða, eða hvar er árásinn og hugsanlega sko hvað maður að er maður að fara að lenda í ykkur vissin núna og alltaf það fyrsta sem ég hugsum þegar kemur svo alveg það er þegar ég hugsa heim svona að hugsa um fjölskjöðuna heima sko og maður er ekki trættur endilega en en auðvitað er maður svona smá skjöldur það er maður svona þetta er líka ágætt að minna maður á það maður er í hættu sko maður er ekki að þetta er ekkert svona sumaðri hérna sko ef við erum að vakt sem slökkvarsmaður þá Þá ber okkur skilda að mér skilst, var okkur sagt að það var mút að, að við, erum, við þurfum að sinna auðköllum. Það sé ef það kemur upp eldur hérna kampinum, kjölfar spenningingar eða, eða þýjunlegt, þá þyrstu við að sinna því. Þá erum við náttúrulega komin í, í miklu meira áhættu heldur að þurfa að sitja inn í bönkjar. Sitting in a bunker is one thing, being at the center of a bomb attack downtown is another. Árásir er að aukast, það verið að, að, að reyna svona að, að, að stjóta á kampana uh, sprengjum úr sprengjuvörpum eða, 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 eða eldflugum. Það verið aðeins um að það, það verið að ráðast á bílanestir með, með uh, uh, svona, já, mannpats er það kallað, það er svona stétu, sem þú stítur af öxlinni og, og það er náttúrulega verið að reyna að drepa menn frá herjálum.
Ja, ég var hérna á marskanum hérna fyrir tveim ykkur síðan. Þá var ég stáð, var ég sem stað sem var svona gart út, ég var ég á var ég vörður. Þar stöðst ég að standa í, í hérna með riffillin og allt, allan pakkan alveg hlaðin og, og klár sko og hérna skoða skilríki og svona eitthvað. Og það var ókeyslega gamla sko. Svo voru maður að labba svona hérna upp á hæskóinu sko, þú veist, og horfa svona. Það var rosalega svona grimmur og sýðbúin alltaf. Það var ókeyslega gamla sko. Og ég var alveg til í að... Ég var alveg til í að fara, fara með þessum sveitum sem er að fara að patróla hérna út fyrir völlin sko. Það var alveg til í að fara að kíkja með þeim sko. Þú veist reipan? Já. Það mætt sem þess fór að ríja reipan, það mætt þú að þeim. How much will it cost? Yeah, this one for you, uh, eight. Eight dollars? Yeah. Ah, oh, that's not. This one is special classes. This one yeah. right now, look. Oh, okay. And this is, this is very bad, huh? Yeah. On October 23rd, 2004, a suicide bomber blew himself up at a Kabul shopping street known as Chicken Street. Two women, one of them Afghan and the other American, were killed, and eight other people were injured, including three Icelandic Peace Corps troopers. Several members of the Icelandic Peace Corps were standing in a carpet store when the blast took place. Commander Halley was among them. He escaped unharmed, but a remark that he let slip, shit happens, led to him being removed from command and sent home to Iceland. The three injured Icelanders were sent home on sick leave, and were met at the airport by their wives. All three of the wounded soldiers recovered from the shock of the bomb blast. One of them suffered the loss of a testicle. Commander Halley was recalled a few weeks later. Although investigations revealed that he had not broken any rules, his remark that shit happens infuriated enough people to have him recalled from duty. The desire of Icelandic politicians to engage in any action peacekeeping or otherwise in Afghanistan lessened dramatically after the suicide bomb attack on the appropriately named Chicken Street. So, Iceland decided it would give up its command of the garrison at Kabul airport, and on February 1st, 2005, Turkey took control over the post. Ex-Commander Halley is currently employed in his old job as an air traffic controller in Reykjavik. A few stray Icelanders remained in Afghanistan under Turkish command. The last of them were expected to return home by June 1st, 2005, a year after they'd first arrived, thus ending Iceland's first armed venture ever.